ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம யூடியூப் சேனலில் பார்க்க பார்த்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு முட்டை வைக்கிற இங்கு பற்ற பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்கள்லாம் நான் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா இங்கு பற்ற பற்றி நிறைய பேருக்கு நிறைய விதமான டவுட்ஸ் வந்து வந்துகிட்டே இருக்குது அது என்னென்னன்றது வந்து கொஞ்சம் நான் கிளியர் பண்ணுறேன் பொறுமை இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் கேட்டு அது என்னென்னன்றது வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படி பொறுமை இல்லாதவங்க டேரெக்டாக அந்த வீடியோக்கு வந்து நீங்கள் போயிட்டு நீங்கள் அதாவது கொஞ்சம் ஃபார்வர்ட் பண்ணி நீங்கள் அந்த டூ ஹண்ட்ரட் மாடல் இங்கு பற்ற நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வரக்கூடிய டவுட் வந்து என்னென்னு நான் இங்கே நான் வந்து இங்கே இங்கு பற்ற வாங்கினேன் நான் அங்கே இங்கு பற்ற வாங்கினேன் எனக்கு வந்து சரியாக புதிக்க மாட்டேங்குது அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து டவுட் சொல்கிறாங்க பட் ஆனால் அவங்க கையில் கேட்டால் டெம்பரேச்சர் ஹியூமிடிட்டிலாம் பார்க்க சொல்கிறாங்க கரெக்டாக தான் இருக்குது ஆனால் எனக்கு வந்து புதிக்க மாட்டேங்குது அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேருக்கு நிறைய விதமான வந்து டவுட்ஸ் வருது ஆனால் அது வந்து விற்கிறவங்க சேல்ஸ் பண்ணுறவங்க வந்து அதை கரெக்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாட்டாங்க அதனால தான் வந்து அவங்க அடுத்த அடுத்தவங்க கையில் வந்து இல்லை யூடியூப்பில் பார்த்தோ சர்ச் பண்ணி அதை வந்து அதுக்கான சொல்யூஷன் வந்து தேடிட்டு இருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு இங்கு பேட்ரு ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கட்டும் செமி ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கட்டும் இல்லை மேனுவலாக இருக்கட்டும் எந்த மாதிரியான இங்கு பேட்ரு வாங்கினாலுமே அதை வாங்குறவங்க வந்து மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணால் மட்டுமே தான் ரிசல்ட்டை வந்து பார்க்க முடியும் நீங்கள் மெயின்டெனன்ஸ் பார்க்காமலே நான் இங்கு பேட்ரை வாங்கிட்டேன் நான் வந்து முட்டையை வச்சுட்டேன் நான் வந்து அஞ்சு நாள் முட்டை சொன்னாங்க அஞ்சு நாள் முட்டையை வாங்கி வச்சிட்டேன் ஆனால் எனக்கு பொறிக்க மாட்டேங்குது ஏன் பொறிக்கல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முழுக்க முழுக்க உங்க மேல தான் தப்பு இருக்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் நான் என்ன காரணம்ன்றது வந்து நான் கேட்டு இப்போ சொல்றேன் என்னென்ன காரணமா இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு நம்மளோட கிளைமேட்டு தமிழ்நாடு எடுத்துக்கிட்டா மூணு விதமான கிளைமேட் வரும் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் இப்போ இருக்கிறது வந்து சம்மர் கோடை காலம் ஓகேங்களா இன்னொன்று மழை காலம் இன்னொன்று வந்து பனி காலம் இந்த மூணு காலம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து மாறி மாறி வரும் இந்த மூணு டைம்லயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் ஈரப்பதம் இது ரெண்டுமே வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது சேஞ்ச் ஆகும்போது என்ன ஆகுன்னா உங்களோட மிஷின் உள்ளேயுமே கூட இந்த அந்த வேரியஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் எப்படி இருக்கும் அது எப்படி இருக்கும் நான் தான் கண்ட்ரோலர் எல்லாமே வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு ஏன் மாற போகுது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க நீங்கள் மிஷினை எங்கே வைக்கிறீங்கன்றது இதில் வந்து இருக்கு இப்போ நான் வந்து நான் ஓடுக்கு ஓடு இப்போ போட்ட ஆஸ்பிட்டல் ஷீட்டு போட்ட இடத்துல வந்து நான் எத்தும் இங்கு பற்ற வச்சிருக்கேன் அப்படின்னீங்கன்னா இப்போ டெம்பரேச்சரே பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எட்டு ஃபேன் ஹீட் வரைக்கும் வந்து வெயில் வந்து இருக்கு ஸோ நூற்றி எட்டு ஃபேன் ஹீட்டு வெயில் இருக்கும்போது அந்த ஹீட்டை வந்து அந்த ஓடு வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு உள்ள இருக்க ஸ்பேஸுக்கு வந்து அந்த ஹீட்டை விட இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுமே தவிர அதை கம்மி பண்ணாது இப்போ ஹீட் வந்து நூற்றி எட்டு ஃபேன் ஹீட் இருக்குன்னா உள்ளே வரும்போது உங்களுக்கு ஒரு முப்பத்தெட்டு டெம்பரேச்சர் வந்து முப்பத்தி எட்டு சென்டிகிரேட் இருக்குன்னா இங்கே வந்து வீட்டுக்கு உள்ள வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நாற்பதுல இருந்து நாற்பத்தி அஞ்சு சென்டிகிரேட் வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமா தான் இருக்கும் கம்மியாகாது வெளியில இருக்கிறத விட வீட்டுக்குள்ள வந்து இன்னும் அதிகமா தான் ஆகும் என்ன காரணம்னா உள்ள வந்து காத்தோட்டம் வந்து எதுவுமே இருக்காது ஸோ காற்றோட்டம் வெண்டிலேஷன் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இன்னொன்று இடம் வந்து ரொம்ப அடைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் இல்லை புழுக்கமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது டெம்பரேச்சர் வந்து இன்னும் அதிகமாகும் ஸோ அப்படி அதிகமாகும் போது உங்களோட ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பாக்ஸோட மேலே வந்து அந்த டெம்பரேச்சர் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இது மூலமாக உங்களோட பாக்ஸ் உள்ள வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஆனால் ஃபங்க்ஷன் ஆகாது உங்களுக்கு கண்ட்ரோலர் வந்து கட் ஆஃப் பண்ணியிருக்கிறதுனால முப்பத்தெட்டு இருக்கோ இல்லை முப்பத்தஞ்சு இருக்கோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆனோடனே எக்ஸாஸ்ட் வச்சுருக்கவங்களுக்கு வந்து எக்ஸாஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும் எக்ஸாஸ்ட் இல்லாதவங்களுக்கு வந்து அப்படியே இருக்கும் அந்த டெம்பரேச்சர் என்ன இருக்கும் அந்த டெம்பரேச்சர் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி இருக்கும்போது ஹியூமிடிட்டி இப்போ இந்த ஹியூமிடிட்டி ப்ராப்ளம் ஈரப்பதம் ப்ராப்ளம் ஈரப்பதம் வந்து பாதி பேர் கொடுக்குறாங்க பாதி பேர் கொடுக்கறது இல்லை அதே மாதிரி ஈரப்பதத்துக்கு வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஹீட்ரு யூஸ் பண்ணி ஈரப்பதத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் மிஸ்டி மேக்கர் யூஸ் பண்ணியே ஹீட்ரு அதாவது ஈரப்பதத்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அதுவுமே கிளைமேட்டுக்கு வந்து சேஞ்சஸ் ஆகும் இப்போ இந்த மாதிரி சம்மர் டைம் இந்த மாதிரி வெயில் காலத்துக்கு வந்து நீங்கள் மிஸ்டி மேக்கர் யூஸ் பண்ணி ஈரப்பதத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும் இதே பனி காலத்தில் வந்து நீங்கள் மிஸ்டி மேக்கர் வச்சு பண்ணும்போது உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் லாஸ் ஆகும் உங்களுக்கு வந்து குஞ்சு பொழிப்பு திறனில் வந்து கண்டிப்பாக பாதிப்பு வரும் இதேலாம் வந்து அந்த ஹீட்ரு யூஸ் பண்ணுற கான்செப்டும் வெயில் கா
அப்படி அப்படி ஒரு எண்ணத்தோட வரவங்க வந்து தயவு செஞ்சு மிஷினை கேட்டு வந்துடாதீங்க எனக்கே வந்து மென்டல் ப்ரெஷர் ஆகுது நீங்க கேட்கறதுலாம் பாதி பேர் வந்து எந்த ஒரு பேசிக் நாலேஜுமே கிடையாது ஏதோ நான் அங்க வீடியோ பார்த்தேன் யூடியூப்ல வந்து அதை சொன்னாங்க வெறும் டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் மட்டும் வச்சிருக்காங்க ரேட்டு கேட்பாங்க எடுத்தவொடனே உங்க கையில நூறு முட்டைக்கு எவ்வளவு வரும் அப்படின்னு கேட்பாங்க நான் சொல்லுவேன் நூறு முட்டைக்கு பதினாறாயிரத்தி எழுநூத்தி சில்லரை வரும்னு சொல்லுவேன் அவ்வளோ ரேட்டா அப்படின்னு கேட்பாங்க அவ்வளோ ரேட்டு தான் எங்க கிட்ட வந்து ரேட்டு தான் நான் ரேட்டு இல்லைன்னு எல்லாம் சொல்லல மத்த இடத்துல நீங்க வந்து வெறும் ரேட்டை மட்டுமே கம்பேர் பண்ணாதீங்க எனக்கு வந்து அவ்வளோ இதுவும் டென்ஷன் ஆகுது ஏன்னா நீங்க இன்னும் பேஸ் வச்சு நீங்க ரேட்டை மட்டுமே கம்பேர் பண்ணிட்டு அவ்வளோ ரேட்டான்னு கேட்குறீங்க இன்னும் என்ன பார்த்துட்டு நீங்க ரேட்டில் வந்து அப்படின்றது தான் எனக்கு வந்து கேள்வி எனக்கு வந்து பயங்கர கோபம் வரும் அந்த டைம்ல ஆனால் என்னால் கோவப்பட முடியாது சரி நம்ம கையில் ஏதோ கேட்டு வந்திருக்காங்க நம்ம சொல்லணும் அப்படின்ட்டு நான் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு பேசுவேன் சில பேர் அப்படியும் இன்னும் டென்ஷன் ஏற்றுற அளவுக்கு இன்னும் பேசுவாங்க வேற வழி இல்லாமல் நான் ஃபோனை கட் பண்ணுறேன் ஒன்று ரெண்டு பேர் கையில் பயங்கரமாக டென்ஷனில் கத்தி விட்றேன் இப்போ இதுக்கு வர இந்த ரேட்டை வந்து கம்பேர் பண்ணுறீங்கள ரேட்டை மட்டுமே கம்பேர் பண்ணுறவங்க வந்து ஏன் மெட்டீரியலை வந்து கம்பேர் பண்ண மாட்டீங்க இப்போ இங்கே ஒரு மிஷினை நீங்கள் பார்க்குறீங்க நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வரீங்க நீங்களே சொல்கிறீங்க உங்கள் மிஷின் பார்த்தா நல்லா இருக்கு அதனால தான் நான் உங்களுக்கு கேட்குறேன்றீங்க அப்போ நீங்க வெளிய இடத்துலயும் நீங்க மிஷின் பாத்திருப்பீங்க அந்த மிஷின்ல என்னென்ன ஃபியூச்சர் இருக்குன்னு பாத்திருப்பீங்க இங்க என்னென்ன ஃபியூச்சர் இருக்குன்னு பாத்திருப்பீங்க உங்களுக்கு அங்க வெளியில நீங்க வாங்குறத விட உங்களுக்கு எல்லா அட்வான்ஸ் ஆன ஃபியூச்சருமே இந்த மிஷின்ல வச்சுதான் நாங்க இந்த ரேட்டு சொல்றோம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிட்ஸ் வந்து எங்க அதிகமா இருக்கு அதெல்லாம் யாருமே கால்குலேட் பண்ண மாட்டாங்க வெறும் ரேட்டு மட்டுமே வச்சுன்னு கால்குலேட் பண்ணிட்டு அவ்வளோவா அப்படின்னு கேட்கும்போது எங்களுக்கு நாங்க இன்னமும் தப்பு பண்ணிட்ட மாதிரி அவ்வளவானோடனே எங்களுக்கு பயங்கர அதிர்ச்சியா இருக்கு என்னடா இது இந்த மாதிரி கேட்கறாங்களேன்ட்டு ஸோ இதெல்லாம் எப்படின்னா எனக்கு வந்து பாதி பேர் சொல்லுவாங்க ப்ரோ இது பிஸ்னஸ் தானே ப்ரோ இதெல்லாம் ஒரு இதுவாக எடுத்துக்காதீங்க அப்படியே விட்டுருங்கன்னு சொல்லுவீங்க பட் ஆனால் நாங்கள் வந்து ஒவ்வொன்றுமே பார்த்து கஷ்டப்பட்டு அடிமட்டத்துலேருந்து ப்ராக்டிக்கலாக நாங்கள் வந்து கற்றுக்கிட்டு வரும்போது இந்த மாதிரிலாம் வந்து பேசும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப இதுவாகுது ஓகேங்களா இது வந்து எல்லாருமே நான் குறை சொல்லணும்னு நான் சொல்லலை இந்த மாதிரி ஒரு பேசிக்கான நாலேஜ் கூட தெரியாமலே நான் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்துடுறேன் அப்படின்னு வரவங்களுக்கு வந்து நான் சொல்ல வரேன் ஓகேங்களா நாலு இடத்துல விசாரிங்க நல்லா அலசுங்க எல்லா பக்கமும் பாருங்க நான் வேணாம்லாம் சொல்லலை ஓகேங்களா நீங்க பாருங்க பாத்துட்டு வாங்குங்க அது எடுத்த உடனே ஒருத்தவங்க வந்து உதாசனப்படுத்தாதீங்க தான் சொல்றேன் இப்ப வந்த உடனே என்ன ஏதுன்னே தெரியாது ரேட்டை கேட்டு ரேட்டை மட்டும் கேட்டு அவ்வளவான போது எங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் சோ இதே நீங்க வந்து உங்க கையில அதே மாதிரி நான் ஒருத்தர் வந்து கோழி வாங்க வராது கோழிக்கு வந்து கிலோ இவ்வளவு சொல்றீங்க நீங்க ஒரு நானூறு ரூபா நானூத்தி ஐம்பது ரூபா சொல்லுவீங்க என்ன அவ்வளவா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்க மண்ணில் எப்படி இருக்கும் சோ யோசிச்சு பாருங்க இதெல்லாம் நீங்க யோசிச்சு பாத்துட்டு நீங்க எல்லாமே வந்து இது பண்ணுங்க ஏன்னா நிறைய ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து நீங்க நிறைய பேர் இங்கு பெற்று பண்றாங்க நாங்களும் நிறைய பேர் ஆதரிக்கிறோம் நாங்களும் நிறைய பேருக்கு மெட்டீரியல் சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க தமிழ்நாடு ஃபுல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏதோ ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் வந்து பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் நீங்க வந்து கரெக்டா கால்குலேஷன் பண்ணணும் அதெல்லாம் இல்லாம நாங்க ஒன்னு நீங்க வந்து உக்காந்துட்டு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு நாங்க இருக்கிறது இல்ல சரியா சோ இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு ரேட்டு சொல்லி ஒரு மிஷின் சொல்றாருன்னா அந்த மிஷினை ஃபுல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க அதுல என்னென்ன குவாலிட்டி என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குன்னு பாருங்க ஸோ அதே மாதிரி நாங்கள் ஒரு மிஷினை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம்னா அதுல இவங்க என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க என்னென்ன ஃபெசிலிட்டி எல்லாம் இருக்கு எந்த மாதிரியான டைப்ல பண்ணிருக்காங்க இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அனலைஸ் பண்ணுங்க இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணிட்டு ஃபைனலா பிரைஸ் வந்து நீங்க அட்டாச் பண்ணணும் இங்க இருக்கிற பிரைஸ்க்கும் இங்க இருக்கிறதுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு ஸோ இவங்க பண்ணியிருக்கிற இந்த ப்ராடக்ட்க்கு இந்த ப்ரைஸ் ஒத்தா இவங்க பண்ணியிருக்க இந்த ப்ராடக்ட்க்கு வந்து இந்த ப்ரைஸ் ஒத்தா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரேட்டு இவ்வளோ வச்சிருக்கீங்களே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கணும் இதெல்லாம் எதுவுமே கே பண்ணாமல் டேரெக்டாக எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த மாதிரி கேட்கும்போது தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இவ்வளோ அடி முட்டாளாவாக இருப்பீங்க அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு கேட்க தோணுது பட் ஆனால் கேட்க முடியல என்னால் ஓகேங்களா எல்லா விஷயத்திலுமே சரி இந்த விஷயம் இல்லை நம்ம தமிழ்நாட்டில் நடக்கிற முக்கால்வாசி பிரச்சனைக்கும் இந்த மாதிரி முட்டாள்கள் தான் பயங்கர இதுவாகுது இன்னைக்கு நடக்கிற ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் இந்த மாதிரி ஆகும்போது எனக்கு
பட் ஆனால் வெளியில் வந்து நிறைய பேர் நிறைய மாதிரி டிசைன் பண்ணுவாங்க வெளியும் டெம்பரேச்சரை மட்டும் வச்சுட்டு இது வந்து செமி ஆட்டோமேட்டிக் இங்கு பெற்று சொல்லுவாங்க இல்லை மேனுவல் இங்கு பெற்று சொல்லுவாங்க ரெண்டே ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் தான் செமி ஆட்டோமேட்டிக் ஆட்டோமேட்டிக் இது ரெண்டு வச்சுட்டு நீங்கள் மிஷின் வாங்கலாம் ஸோ எங்களோட டிசைனில் வந்து இந்த இந்த ஃபெசிலிட்டிலாம் கொடுத்து நாங்கள் மிஷின் வச்சுருக்கோம் ஸோ இதை தான் பேஸ் பண்ணி நாங்கள் வந்து சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது ஒன்று சக்சஸில் வந்து நான் ஸ்மால் லெவலில் வந்து இங்கு இது பண்ண போகிறேன் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறேன் இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்து நான் புதுசு நான் இப்போ தான் ஆரம்பிக்க போகிறேன் எனக்கு வந்து கோழி வந்து இவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகும் அதாவது வந்து யூடியூப் சேனல்லாம் பார்த்தேன் இவ்வளோ கிடைக்கும் அவ்வளோ கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு இவ்வளோ இடம் இருக்குது நான் இதை பண்ணேன்னா என்னால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியுமா அப்படின்ட்டு நீங்கள் என் கையில் வந்து நம்பிக்கையை கேட்குறீங்க முதல்ல உங்கள் மேலே நீங்கள் நம்பிக்கை வைங்க உங்களால் பண்ண முடியும் இதால் என்னால் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து ப்ராஃபிட் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் இறங்கினீங்கன்னா கண்டிப்பாக முடியும் நீங்கள் என்ன நம்பி வர மாதிரி இதில் பண்ணால் என்னால் கண்டிப்பாக ப்ராஃபிட் எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு வந்து நீங்கள் கேட்குறீங்க என்னோட அனுபவத்தை கேட்குறீங்க பட் வந்து இதில் வந்து எனக்கு வந்து நான் சக்ஸஸாக இருக்கேன் அப்படின்னு நான் சொல்லிடுவேன் ஓகேங்களா உடனே அப்போ அவ்வளோ சக்ஸஸாக இருக்காது நம்மளால் இருக்க முடியும்னு நீங்கள் போய் பண்ணுவீங்க ஆனால் உங்களால் அங்கே சக்ஸஸ் ஆக முடியாது அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க பைத்தியக்காரன் ஏதோ போய் சொல்லிடுவான் போல இல்லை இவ்வளோ லாஸ் இருக்கும் இவ்வளோ இதுக்கும் தெரிஞ்சுதான் நம்ம இதை பண்ணாமலே இருந்திருப்போம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் என்ன போய் திட்டிட்டு போவீங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க உங்களால் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்னா மட்டுமே நீங்கள் இந்த ஃபீல்டு உள்ள இறங்க யாரையுமே எப்பவுமே நம்பாதீங்க உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை மட்டும் நீங்கள் பண்ணுங்கள் நான் நேற்று கூட ஒரு ஒரு ஸ்பீச் வந்து பார்த்துருந்தேன் டிஎஃப்ஓ ஃபார்ம்ஸ்ன்ட்டு திருமுடி வாக்கத்தில் இருக்காரு நல்ல ஃப்ரெண்டு தான் அவர் இந்த ஸ்பாட் லைட் அப்படின்ற யூடியூப் சேனலில் வந்து அவர் இன்ட்ரி கொடுத்துருந்தார் ரொம்ப கிளியராக நீட்டாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தார் எப்படி ஃபார்ம் ஆரம்பிக்கணும் என்ன பண்ணணுன்றது வந்து அப்படியே அடித்து வச்ச மாதிரி கிளியராக சொல்லியிருந்தார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச அவர் நிறைய ஸ்பீச் கொடுத்துருக்காரு பட் ஆனால் அவர் கு பர்டிகுலராக கொடுத்துருந்தது இந்த ஃபியூ இந்த ஸ்பீச் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரீச் ஆச்சு எனக்கு டக்குன்னு பட்டிச்சு அவ்வளோ கிளியராக வந்து நீட்டாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து அந்த ஸ்பீச்சை வந்து பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து அவரோட ஸ்பீச் லிங்க் நான் கொடுக்குறேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் ஓகேங்களா எப்படி ஃபார்ம் ஆரம்பிக்கணும் என்ன மாதிரி பேசிக்கு எப்படிலாம் ஏமாத்துறாங்க அது எல்லாமே அவர் கிளியராக சொல்லியிருப்பாரு அதை பார்த்து நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபார்ம் ஆரம்பிக்கிறதுல நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது எந்த வேலையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியான வேலை கிடையாதுங்க ஃபஸ்ட்டு எல்லாருமே சொல்லிடுவாங்க ஈஸி ரெண்டு மணி நேரம் வேலைங்க ரெண்டு மணி நேரம் காலைல போனீங்கன்னா நீங்கள் தீனியை போடலாம் தண்ணி வைக்கலாம் ஈவினிங் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த போட்டை எச்சத்துலாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு தீனி தண்ணி வச்சுட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எந்த வேலையுமே கஷ்டப்படாமல் ப்ராஃபிட் கிடைக்காது எல்லாத்துலேயுமே கஷ்டம் இருக்கும் கஷ்டம் இல்லாத வேலை எதுவுமே கிடையாது கஷ்டப்பட்டால் தான் ப்ராஃபிட்டு ஓகேங்களா நீங்கள் கஷ்டப்படாமல் நான் நோவாமல் நோம்பு கும்பிடுவேன்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஜென்மத்தில் முடியாது எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் கஷ்டப்படணும் ஒவ்வொன்றுமே நீங்கள் ஒவ்வொரு வேலையுமே நீங்கள் பட் யோசித்து யோசித்து நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களால் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஃபார்மை வந்து அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு போக முடியும் அப்படி நான் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் ஆல்ரெடி ஏதோ ஒரு டேபிள் இருக்குது அந்த டேபிள் ப்ராசஸ் படி நான் பண்ணுவேன்னா சரி வந்தது லாபம் அப்படின்ற மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபார்மை ரன் பண்ணுங்களே தவிர ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஃபார்மாக வந்து உங்களால் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது ஓகேங்களா ஸோ என் நான் சொல்லணும்னு நினைச்சிட்டு வந்து இன்னும் நிறைய சொல்லிகிட்டே போகலாம் பட் வந்து எனக்கு டைம் இல்லை இதுவே ரொம்ப நேரம் ஆகிருக்கும் இதுக்கே வந்து நீங்கள் பயங்கர டென்ஷன் ஆகுவீங்க ஸோ அதனால் டூ ஹண்ட்ரட் மாடல் இன்க்யூபேட்டர்ஸ் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் அதாவது நம்ம அப்டேட்டட் மாடல் வந்து நிறைய எடுத்துகிட்டு வரும் ஸோ லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்த்துருப்போம் கோயில் எக்ஸுக்கு வந்து நம்ம அப்டேட்டட் மாடல் ஹீட்டர் டைப்பில் பண்ணியிருப்போம் அதுலேயே கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் மாடல் வந்து நம்ம எப்படி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போதும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த ஸ்பீச்சில் வந்து நான் எதாவது டென்ஷனாகவோ இல்லை எதனா தப்பாக வந்து உங்களை பேசுகிற மாதிரி பேசியிருந்தா கண்டிப்பாக மன்னிச்சுக்கணும் வாங்க நம்ம அந்த டூ ஹண்ட்ரட் மாடல் இக்கு பெற எப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் மாடல் மிஷின் இருந்தால் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் சின்னதாக ஒரு இது சொல்லிடுறேன் நம்ம சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டூ ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்ற காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்கலாம் சென்னையில் இருக்கு ஸோ நிறைய பேர் வந்து குயில் எக்ஸ் வந்து குயில் எக்ஸோ இல்லை குயில் சிக்ஸு
அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இது டூ ஹண்ட்ரட் மாடல் வந்து எக்ஸ் கெப்பாசிட்டி வந்து மிஷினு ஷட்டர் மோட்டர் தான் ஹேச்சர் கிடையாது நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேச்சர் இதுலேயே பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறீங்க கண்டிப்பாக பண்ணலாம் பட் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து பர்சன்டேஜ் வைஸ் அடிவாகும் அதாவது ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் இதில் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா டூ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் அதாவது ஐம்பது நூறு நூற்றி அறுபது இரநூறு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதே மிஷினில் பண்ணிக்கலாம் எந்த பிரச்சனையும் வராது ஸோ அதுக்கு அடுத்து போகும்போது எக்ஸ் கெப்பாசிட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாகும்போது நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஹேச்சர் வந்து செப்ரேட்டாக பண்ணுறது நல்லது ஹேச்சருக்கே நிறைய பேருக்கு இன்னும் என்னன்னு தெரியல ஏன் ப்ரோ அதுலேயே பண்ண முடியாதா எதனால் நீங்கள் பண்ண மாட்டீங்க நிறைய பேர் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அந்தமாரி அதுலேயும் வந்து நிறைய பேருக்கு நிறைய கன்ஃபியூஷன் நிறைய குழப்பம் வருது ஸோ இதெல்லாம் நான் பற்றி ஒவ்வொன்றா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்னா அது போயிட்டு இருக்கோம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கிளாஸ் மாரி அது பாட்டிக்கு போயிட்டே இருக்கும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் ஸோ அந்தமாதிரி பண்ணக்கூடாது அதுக்கு வந்து நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது ஸோ பாதி பேருக்கு வந்து நான் சொன்ன வீடியோஸ்லேயே வந்து பார்த்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும் இன்னும் கிளீனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோன்னா நான் பொறுமையாக உக்காந்து தான் கிளாஸ் தான் எடுக்கணும் ஸோ இப்போதைக்கு அதுக்கான டைம் கிடையாது இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் மாடல் எக்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அதாவது குயில் எக்ஸோட இங்கு பெற்ற பெரிய மாடல் மிஷின்லேருந்து அதோட அப்டேட்டுலேருந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி நம்ம இதை ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த மிஷினோட லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு அடி ஓகேங்களா நார்மலாக வந்து நம்ம ரெண்டு அடி தான் கொடுப்போம் பட் வந்து இதில் வந்து அரை அடி வந்து நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதேமாரி இந்த மிஷினோட பேக் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு அடி இருக்கும் ஸோ இந்த மிடில்லேருந்து இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு அடி வச்சுருக்கோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னல் இது நம்ம அடிஷ்னலாக இந்த இது வந்து நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த சைடில் இப்போ இதில் ஃப்ரண்ட் லுக்கில் வந்து நம்ம என்னென்ன கொடுத்துருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெயின் சுவிட்ச்சு கேண்டிலிங் பார்க்குறதுக்கான சுவிட்ச்சு டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலர் ஹியூமிடி கண்ட்ரோலர் அதுக்கப்புறம் எல்லாத்துக்குமே இண்டிகேட்டர் டெம்பரேச்சர் அதிகமான இண்டிகேட்டர் மோட்டர் ஃபங்க்ஷனான இண்டிகேட்டர் அப்புறம் டெம்பரேச்சர் ஃபங்க்ஷன் ஆகும்போது இண்டிகேட்டர் ஹியூமிடி ஃபங்க்ஷன் ஆகும்போது இண்டிகேட்டர் உள்ள எதுவும் ஷார்ட் சர்க்கிள் ஆச்சுன்னா இண்டிகேட்டர் ஸோ இந்த மாதிரி எந்த ஃபங்க்ஷன் நடந்தாலுமே உங்களுக்கு இன்டிமேஷன் ஆகிறதுக்காக இங்கே எல்லாத்துக்குமே ஒவ்வொரு கலர் வந்து இண்டிகேட்டர் வச்சுட்டோம் அதேமாதிரி டோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் டோர் தான் பட் ஒன் சைட் வந்து கிளாஸ் கொடுக்கல ஒன் சைட் வந்து நம்ம கிளாஸ் கொடுத்துருக்கோம் எதுக்காக ஒன் சைட் கிளாஸ் கொடுக்கல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு இந்த கான்செப்ட் சைடில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டரு ஃபேன் இது எல்லாமே வருது ப்ளஸ் வந்து ஒரு மிடில் ஸ்டாண்டு வரும் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம சென்டர் பண்ணி கிளாஸ் கொடுத்தோம்னா கொஞ்சம் அசிங்கமாக இருக்குது அதாவது பார்க்குறதுக்கு வந்து லுக்காக இல்லை அப்படின்றதுனால இந்த சைடு வந்து நம்ம கிளாஸ் கொடுக்கல ஒன் சைடு மட்டும் நம்ம கிளாஸ் கொடுத்து லுக்கு பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ பாக்ஸோட இன்னரில் போய்ட்டு நம்ம எப்படி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ பாக்ஸ் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அலுமினியம் ஷீட்டு தான் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஏழு இன்ச்சு வந்து ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கோம் அதாவது இந்த எஜ்லேருந்து இது வரைக்கும் ஒரு ஏழு இன்ச்சு ஸ்பேஸ் இருக்குது இந்த ஏழு இன்ச்சுக்கு அப்புறம் ஒன் இன்ச்சு ஸ்கொயர் டியூப்பில் வந்து நம்ம இந்த ஸ்லைடர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம செட் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து மூவபிள் டைப் எப்போவுமே நம்ம கொடுக்குற மாதிரி மூவபிள் டைப்பில் தான் வந்து இந்த ஸ்லைடர் வந்து செட்டிங் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு ட்ரே இருக்குது பேர் ட்ரேக் வந்து நீங்கள் நைன்டியில் தொண்ணூறுலேருந்து நூறு மூட்டை வரைக்கும் நீங்கள் வைக்க முடியும் உங்களுக்கு இதில் ஸோ ரெண்டு ட்ரே வந்து டூ ஹண்ட்ரட் எக்ஸு இது வந்து ஸ்பேஸ் வந்து நல்லா வந்து உங்களுக்கு காம்பேக்டாக இல்லாமல் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரீயாகவே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா மூணு அடி லென்த்துன்றதுனால வாட்டர் ட்ரேவும் நல்லா டிஸ்டன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் ஸோ கீழே வந்து உங்களுக்கு ஹேச்சிங் ஆகிற டைமில் நீங்கள் முட்டி எடுத்து வைக்கணும் அப்படின்றதுனாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டர்ஸு ஸோ ஹீட்டர்ஸ் அந்த ஃபேன் கொடுத்துருக்கோம் ஃபோர் இன்ச்சு ஃபேன் வந்து ரெண்டு கொடுத்துருக்கோம் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் வந்து ஹீட்டர் வந்து ரெண்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி நல்ல டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த இந்த ஸ்லைடர்லேருந்து இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃபோர் இன்ச்சு வந்து ஃபோர்லேருந்து த்ரீ இன்ச்சஸ் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஹீட் வந்து உங்களுக்கு மினிமம் வந்து பாக்ஸை க்ளோஸில் வைக்கும்போது நிறைய பேருக்கு கேட்கக்கூடிய டவுட் வந்து நம்ம ஃபேன் கம்பல்சரியாக வச்சாகணுமா வெறும் லைட் மட்டுமே வச்சா ஹீட் போகாதா அப்படின்னு கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக போகாது ஒரு பாக்ஸை மூடி அது உள்ள ஒரு ஹீட்டை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அதை உருவாக்குறோம் அந்த ஹீட்டை வந்து எல்லா இடத்துக்கும் ஸ்ப்ரெ
முட்டையை அடக்காக்கும் போது கொடுக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் தான் ஸோ அதனால முட்டைக்கு வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் ஆகாது ஓகேங்களா அதையும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இங்கே வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது ஸோ அதை வந்து நான் சொல்லிடுறேன் ஒரு கோழி வந்து முப்பத்தெட்டு புள்ளி அஞ்சுல இருந்து கூட டெம்பரேச்சர் கொடுக்கும் அதனால பிரச்சனை கிடையாது முப்பத்தெட்டுன்றது வந்து ஒரு கோழி வந்து கொடுக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் ஓகேங்களா அதனால எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இதே ஹேச்சிங் ஆகும் போது அவ்வளோ டெம்பரேச்சர் கொடுக்கக்கூடாது அதை அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹேச்சிங் ஆகிற டைம்ல நீங்க முப்பத்தெட்டுலாம் கொடுக்கக்கூடாது வளர்ற டைம்ல நீங்க கொடுக்கலாம் அது மேனேஜ் ஆகிக்கும் ஹேச்சிங் ஆகிற டைம்ல நீங்க அவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வந்து கொடுக்கக்கூடாது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமிடிட்டிக்கான ஹீட்டர் கனெக்ஷன் பண்ணக்கூடிய பாயிண்ட் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் நம்ம பாக்ஸில் கொடுக்கும்போது என்ன கொடுக்குறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்ரு ஹீட்ரு கொடுக்கும் ஸோ சிலர் வந்து மிஸ்டி மேக்கர் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைவு நீங்கள் தனியாக ஆர்டர் பண்ணி கூட வாங்கி இல்லை கனெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அது உங்களோட விருப்பம் ஏன்னா இங்கே கண்ட்ரோலர் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஹீட்ரு யூஸ் பண்ண விருப்பம் இல்லாதவங்க வந்து நீங்கள் மிஸ்டி மேக்கர் வாங்கி நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி உங்களோட விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து நம்ம டோர் சுவிட்ச் கொடுத்துருக்கோம் அதாவது டோர் ஓப்பன் ஆகும்போது லைட் ஃபங்க்ஷன் ஆகிற மாதிரியும் டோர் க்ளோஸ் பண்ணும்போது ஹீட் அது ஃபேன்லாம் ஃபங்க்ஷன் ஆகிற மாதிரியும் நம்ம செட் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி உள்ள வந்து நம்ம ஃபிட்டிங் கனெக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது த்ரீ இன்ச்சில் வந்து எல்இடி லைட் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் சரியா ஸோ இப்போ மிஷின் ஆன் பண்ணி எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்றத வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டிடுறேன் மிஷின் ஆன் பண்ணுறேன் மிஷின் ஆன் பண்ணோடனே எனக்கு இண்டிகேட்டர் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் மோட்டர் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு எனக்கு ஆஃப் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக டோர் ஓப்பனில் இருக்கிறனால உள்ளே வந்து நம்மளுக்கு லைட் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அவ்வளோதான் மோட்டரோட ஃபங்க்ஷன் அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு முட்டையை வந்து எந்த பக்கமும் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம ரொட்டேஷன் பண்ணுறது அது ரொம்பலாம் நீங்கள் ரொட்டேஷன் கொடுத்துட்டுருக்கணும்லாம் அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட் லைட்டாக நீங்கள் ரொட்டேஷன் பண்ணாலே போதுமானது அதே மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ நேரத்துக்கு ஒன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆகுனா ரெண்டே முக்கால் மணி நேரமோ இல்லை மூணு மணி நேரத்துக்கு ஒரு டைம் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஆஃப் ஆகிடும் சரியா ஸோ இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஹீட்ரு வந்து எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்றது வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் நான் இந்த சைடு டோர் மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா டோர் சுவிட்ச் அங்கே தான் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஒரு சைடு நான் க்ளோஸ் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து லைட் வந்து ஆஃப் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி இங்கே டெம்பரேச்சரை பார்த்துக்கோங்க எனக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகலை ஆக்சுவலாக என்ன காரணன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம மத்திய டைமில் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இங்கே டெம்பரேச்சர் நார்மலாகவே இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்குன்னு நீங்களே பார்த்துக்கோங்க முப்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு இருக்கு ஸோ அதனால நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஹீட்டரும் ஃபேனும் வந்து நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆகலை அதே மாதிரி இப்போ காத்தில் இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ஏஜ்னா காத்தில் இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதம் இருக்கு ஸோ ஹியூமிடி லெவல் வந்து நம்ம செட் பண்ணி இருக்கிறது ஐம்பத்தஞ்சு கம்மியாக இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து எல்லோ இண்டிகேட்டர் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுது எதுக்குன்னா ஹியூமிடியே இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக எனக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வாட்ரு ஹீட்டரை வந்து கனெக்ஷன் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அப்படி கனெக்ஷன் பண்ணும்போது அது தண்ணி அது பாட்டி ஒரு பக்கம் சூடாகும் நார்மலாகவே எங்கள் டெம்பரேச்சர் முப்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு இருக்குது ஸோ அதுவும் சேர்ந்து சூடாகி வரும்போது இன்னும் அதிகமாகும் அப்போ என்ன ஆகிடும்னா எக்ஸாஸ்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ எக்ஸாஸ்ட் பண்ண அந்த ரெண்டு பக்கமும் கொடுத்துருக்கோம் அது எக்ஸாஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகிடும்னா உங்களுக்கு ஹியூமிடிட்டியும் மெயின்டைன் ஆகாது டெம்பரேச்சரும் கூடவே உங்களுக்கு அதிகமாகிட்டு போகும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும் ஓகேங்களா அதுதான் சம்மர் டைமில் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சரி ப்ரோ சம்மர் டைமுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஸ்பேஸில் மிஷினை வைக்கக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு இன்னொன்று மிஷின் நீங்கள் வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து ஒரு ரூம் ரூம் உள்ள நீங்கள் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ரூம் உள்ள வந்து என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெண்டிலேஷன் முக்கியமாக இருக்கணும் அதாவது காற்று வசதி வந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் இன்னொன்று அந்த ரூமில் வந்து அதிகமாக ஹீட்டை அஃபெக்ட் பண்ணாத மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அப்படி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன இந்த மிஷினுக்கு வந்து நம்ம என்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோமோ அது கரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகும் இதில் எது ஒன்று குறைச்சல் இருந்தால் கூடமே உங்களுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து லாஸ் ஆகும் இல்லை இந்த மாதிரி எதாவது ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது சரியா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இது சென்சார் கேபிள் எடுத்துகிட்டு இதில் வந்து கம்ம
இப்போ நான் அந்த சென்சார் கேபிளை நான் தொடச்சிட்டு சும்மா இப்படி பிடிக்கிறேன் வெளியில் தான் வச்சு பிடிச்சிட்டு இருக்கேன் ஸோ பிடிச்சிட்டு இருக்கும்போதே எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் போகுது அப்படின்னு பாருங்கள் சென்சார் கேபிளை சும்மா தொடச்சிட்டேன் நான் ஹீட்ரு கிட்டே கூட எடுத்துகிட்டு போகல சும்மா இப்படி ஜஸ்ட்டு வெளியில் நான் வச்சு பிடிச்சிட்டு இருக்கேன் ஓகேங்களா இப்படி நான் வச்சு பிடிச்சிட்டு இருக்கும்போது டெம்பரேச்சர் அது பாட்டு ஏறிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலாக இந்த மிஷினை வந்து நான் எப்படி பண்ணியிருக்கேன்றது தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுன்றது தான் காக தான் வந்தேன் பட் ஆனால் இப்போ லைவாக இந்த சம்மர் டைமில் மிஷின் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுன்றதையும் உங்களுக்கு சேர்த்தே காட்டிட்டு இருக்கேன் நான் ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் இந்த இந்த சில்வர் மேலே இருக்க தண்ணி ட்ரை ஆக ட்ரை ஆக அது பாட்டுக்கு என்ன ஆகணும் உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இப்போ கரெக்டாக என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்கோ அது ஷோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ டோரிங் நான் புக் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஹீட்ரு கிட்டே வைக்கிறேன் நான் ஹீட்ரு மேலே வைக்கிறேன் வைக்கும்போது எக்ஸாஸ்டிங் ஃபேன் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ எக்ஸாஸ்டிங் ஃபேன் வந்து சடனாக எனக்கு டெம்பரேச்சர் ஹையாக போனதால் எனக்கு வந்து ரெட் கலர் இண்டிகேட்டர் ஆகுது ஸோ ரெட் கலரில் இண்டிகேட்டர் ஆகும்போது அந்த இடத்துல வச்சுருக்க ரெண்டு ஃபேனுமே ஃபங்க்ஷன் ஆகும் கீழே ஸோ அதில் வந்து ஒரு ஃபேன் வந்து வெளியில் இருக்க காற்றை உள்ளே வலிக்கும் இன்னொன்று ஃபேனு உள்ளே இருக்க காற்றை வந்து வெளியில் தள்ளும் இதுதான் இந்த மாடலில் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு அதாவது இந்த எஸ்டிசி தௌசண்ட் டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலரில் இந்த டைப் மாடலில் தான் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ஓகேவா ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் டூ ஹண்ட்ரட் மாடல் எக்ஸு லேட்டஸ்ட்டாக நம்ம டிசைன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய மிஷினு இது என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது என்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்றது வந்து நான் இப்போ லிஸ்ட்டு போட்டு காட்டுறேன் ஓகேங்களா ஏன்னா ப்ரைஸை கேட்டவனையும் அவ்வளோவா நீங்கள் கேட்கக்கூடாது இல்லை அதுதான் நான் சொல்கிறேன் டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலர் ஓகேங்களா உங்களுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் ஆட்டோமேட்டிக்காக மெயின்டைன் ஆகும் அதே டைமில் டெம்பரேச்சர் அதிகமான ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸாஸ்டும் பண்ணும் ஹியூமிடிட்டி கண்ட்ரோலர் ஓகேங்களா டெம்பரேச்சர் ஈரப்பதம் வந்து மிஷின் உள்ள கம்மியாகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அடுத்தது டைமர் ஃபங்க்ஷன் டைமர் ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட்ஸில் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ஓகேவா மூணாவது நாலாவதாக பார்த்தீங்கன்னா கேண்டிலிங் பார்க்குற ஃபெசிலிட்டி இருக்குது அஞ்சாவது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மெக்கானிசத்துக்கும் உங்களுக்கு இண்டிகேட்டர் வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் ஆறாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்லைடர் டைப்பில் ரேக் இருக்குது ஏழாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ளே எல்லாமே அல்யூம் ஷீட் வந்து நம்ம ஃபுல்லாகவே வந்து உங்களுக்கு கவர் பண்ணியிருக்கோம் எட்டாவது ஃபெசிலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹீட்டர் வந்து இதில் ஃபுல்லாகவே ஹீட்டர் வந்து நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஒன்பதாவதாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து டோரில் வந்து உங்களுக்கு கிளாஸ் டைப்பில் அக்ரலிக் ஷீட்டில் வந்து நம்ம வந்து கவர் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ பத்தாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெளியில் எல்லாமே உங்களுக்கு ஒயிட் கலரில் சன்மை கலர் பண்ணியிருக்கோம் இந்தமாரி ஃபெசிலிட்டி வந்து ஏகப்பட்ட நான் சொல்லிகிட்டே போகலாம் ஸோ இந்தமாரி ஃபெசிலிட்டி வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிகிட்டே போகலாம் இன்னும் நிறைய ஃபெசிலிட்டி இருக்குது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாஸ்ட் பண்ணும்போது வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஃபில்டரு ஃபில்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிவிசி ஃபில்டர் வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் அதேமாரி நிறைய நான் யோசனா லிஸ்ட்டு போட்டே போயிடலாம் இதுவே வந்து ஒரு பதினொன்று பன்னெண்டு மெக்கானிசம் கிட்ட சொல்லிட்டு நான் ஸோ இந்த மெக்கானிசம் எல்லாமே நான் கொடுக்குற ப்ரைஸ் வந்து எனக்கு ஒத்து ஓகேங்களா நான் ஒத்துன்றதுனால தான் நான் அந்த ப்ரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அதிக ப்ராஃபிட்டுக்கெலாம் ஒன்றே நான் வச்சு நான் சேல்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்றதுலாம் என்னோடய எய்ம் கிடையாது என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வளர்ந்துட்டு வரக்கூடிய ஒரு கம்பெனி ஓகேங்களா நாங்கள் மூன்று வருஷம் நாலு வருஷமாக இந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறதுனால நாங்கள் வளர்ந்துட்டு வர கம்பெனி அதிகமாக எப்படி ரீச் ஆகுது ஆகணுன்றது தான் பார்ப்போமே தவிர அதிகமாக எப்படி சம்பாதிக்கணும் அப்படின்றத வந்து இது வரைக்கும் எங்களோட மோட்டிவாக வச்சு நாங்கள் பண்ணதில்லை அதேமாரி நிறைய பேரோட ஹெல்பிங் மைண்டில் தான் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நிறைய பேருக்கு வந்து நம்ம கைட் பண்ணும்போது அவங்க மூலமாக அவங்களோட ஏரியாவில் டெவலப் ஆவாங்க ஸோ எங்களோட மெட்டீரியல் வந்து நம்ம வெளியிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல் வந்து இந்த மாதிரி வகையாக நம்ம சேல்ஸ் பண்ணி அவங்களோட இதுவையும் நம்ம இது பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் எங்களோட கான்செப்ட் ஓகேங்களா மற்றபடி வேறு எந்த உள்நோக்கமும் கிடையாது அதேமாரி நீங்கள் ப்ரைஸ்லாம் இந்த ப்ரைஸ்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்தமாரி ஃபெட் ஃபெசிலிட்டி என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ்லாம் இதில் கொடுத்துருக்கோம் எவ்வளோ இதில் ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குன்றது வந்து நீங்கள் முதல்ல கிளியராக வாட்ச் பண்ணுங்கள் இதேமாரி ஃபியூச்சர்ஸ் எதுவுமே நீங்கள் வாட்ச் பண்ணாமல் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் பாட்டிக்கு பேசும்போது தான் எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாகுது ஸோ இதெல்லாம் நான் எ
நடுவில் இங்கே வந்து நான் மிஷினை டெமோ பண்ணும்போது உங்களுக்கு அதுலேயே வந்து ஒரு டெமோ காட்டிட்டேன் டெம்பரேச்சர் இந்த டைமில் எப்படி இருக்குன்றது வந்து ஒரு டெமோ காட்டுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணும்போது அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை வச்சுட்டு தான் நான் உங்களுக்கு வந்து பேசினா தான் உங்களுக்கு வந்து இப்போ பார்க்குறவங்க வந்து கிளியராக கேட்பீங்க ஓகேங்களா மற்றபடி அதுவுமே வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து வாட்ச் பண்ணி பேசுறது மட்டுமே வச்சு இவன் உண்மையாக பேசுகிறானா பொய் பேசுகிறானா அப்படின்ட்டு பாதி பேர் ஓவராக பில்டப் விட்றான் ஓவராக பீலாக விட்றான் அப்படின்ட்டு போகிறவங்களும் பாதி பேர் இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு கேரக்டர் அவங்க நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது பட் இருந்தாலும் நான் இதெல்லாம் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி டைப்லேயும் ஆளுங்க இருக்காங்க அப்படின்றத வந்து நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா சரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் வேறு ஒரு டைப்பில் வந்து கண்ட்ரோலோ இல்லை இங்கே பற்றிய பற்றி கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஷேர